ஹலோ நமஸ்தே திஸ் இஸ் தீபு வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம மரவள்ளி கிழங்கோட ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மரவள்ளி கிழங்கு எடுக்கிற அந்த கிழங்கை வந்து அந்த செடியிலேருந்து எடுக்கிற அந்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த செடியோட அந்த கிளைகளை எல்லாம் இந்த மாதிரி உடச்சிக்கணும் உடச்சிட்டு அதை வந்து இப்படி புல் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து கிழங்கு இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னோட இல்லை என்னோட மாமியாரோட தம்பி வீடு தான் ஸோ அவங்க பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி இடம் இருக்குது அங்கே தான் வச்சுருக்காங்க மாமா ஸோ அது தான் மாமா எடுத்துகிட்ருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த செடியோட ரூட்ஸ்லேருந்து அந்த கிழங்கு எடுத்துகிட்ருக்காங்க மாமா இது ஆக்சுவலாக வந்து சைஸ் இதை விட பெருசாக இருக்கும் கிழங்கு அந்த டைம் வந்து மழை கம்மியாக இருந்தது அதாவது இது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ இது ஸோ அந்த டைம் மழை கம்மினால என்னென்னா கிழங்கு வந்து சைஸ் வைக்கலை ஆனால் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது சீக்கிரமாகவும் வெந்துச்சு அன்றைக்கி நான் வந்து மாமா வீட்டுக்கு போனதுனால அது அவங்க எனக்கு கொடுத்து அனுப்புறதுக்காக எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ ஒரு மூணு நாலு செடியிலேருந்து எடுத்தாங்க பாருங்கள் இதில் ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இப்போ தான் பார்க்குறது எல்லாமே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் எடுத்துகிட்டு இது செகண்ட் பேட்ச் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது செகண்டு அப்புறம் பாருங்கள் இது தேர்ட் கூட இருக்குது இடையில் வச்சது ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படி சின்ன சின்னதாக அந்த இலைகள் கூட வந்திருக்கு இது ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஸ்டெம்மை உடச்சி வச்சாலே போதும் இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து பீல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதோட ஸ்கின்னை ஸோ இது பாருங்கள் இதை தோல் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அம்மா எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ இதை இந்த மாதிரி சூப்பராக ஈஸியாகவும் வரும் இது ஏன்னா இதுக்கு ரெண்டு தோல் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அந்த ரெண்டுமே சேர்த்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியும் கூட எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு தான் எடுக்க முடியும் அருவாமனையில் வராது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கத்தியோ இல்லை அருகாமணியோ எது நம்மளுக்கு வாட்டமோ அது வச்சு பார்த்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தண்ணியில் கழுவணும் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் பால் மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் கழுகுனா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் வந்து மண் பானையில் தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த மண் பானையில் இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஃபுல்லாக போட்டு வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி வந்ததுமே அந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டிடணும் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் தண்ணியை ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் கொதி வே கொதி வந்து ஐ மீன்ஸ் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஏன் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு கர மாதிரி வரும் ஸோ அது வந்து நல்லது இல்லை உடம்புக்கு ஸோ அதுக்காக தான் அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொதி வந்ததுமே அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து வடிகட்டி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி செகண்டு ஸ்டெப் வாட்டர் ஊற்றிட்டு நல்லாவே வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது வடிகட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வடிகட்டின பிறகு இப்படி தான் இருக்கும் கிழங்கு பாருங்கள் நல்லா வெந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம அந்த கிழங்குக்கு வந்து அரைக்க வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து கிழங்கு உப்பே போடல ஸோ வந்து அது தேவையான உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு வேண்டும் அப்புறம் வந்து காரத்துக்கு பாருங்கள் இந்த மிளகா இது வந்து காந்தாரி மிளகா அப்படின்னு மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க நம்ம சவுத்த டிப்பிலெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த ஒரு மிளகா அப்புறம் கறிவேப்பிலை வேணும் அப்புறம் வந்து ஜீரகம் வேணும் இதை எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கிடையாது மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு வந்து மிளகா ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையான கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் இது நான் தண்ணியும் ஊற்றலை ஸோ தண்ணியும் ஊற்றி நம்ம ரொம்ப அரைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோல்ஸாக அரைச்சா போதும் இது வந்து நம்ம தேங்காய் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் தேங்காய் இந்த வாட்டி எடுக்கலாம் இப்போது இப்போ வந்து நான் இந்த ஜார்லேயே தேவையான தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த கூட்டை வந்து இந்த கிழங்கு கூட சேர்த்து இதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணும் இப்போ நான் வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கூட்டும் கிழங்கும் கிழங்கும் ஆல்ரெடி சூடாக தான் இருக்குது இந்த கூட்டு மட்டும் நல்லாவே பச்சை வாசனை போகணும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இந்த கூட்டு வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கேஸ்லேயே தான் வைக்கணும் அடி பிடிக்கக்கூடாது ஏன்னா கிழங்கில் வந்து சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது ஸோ சீக்கிரமே அடி பிடிச்சிடும் ஸோ பார்த்து தான் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த கூட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு மீன்ஸ் அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போச்சு பாருங்கள் ஆவி வருது இனி வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி ர ரவுண்ட் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த பானை நிற்காது ஸோ அந்த ரெஸ்ட்டு எட
இப்போ நம்மளோட மரவள்ளி மசியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மசியல்னு சொல்லலாமோ தெரியாது ஏன்னா இதை வந்து மலையாளத்தில் வந்து கப்பை இழக்கியது இல்லைன்னா கப்பை மயக்கியதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா மரிச்சி நீனு மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ அது இழக்கியதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு வந்து நம்ம வெறும்னே சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு தொட்டுட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இது ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன மீன் அப்படின்னா வாழை மீனுக்கு இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து வாழைப்பூ பொரியல் இது வந்து நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் இது வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் ஸ்டைல் வாழைப்பூ பொரியல் இது அப்புறம் வந்து இந்த மசியல் கூட சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரை கூட இருக்குது இது என்ன மீன் அப்படின்னா கறி மீன் சொல்லுவோம் மலையாளத்தில் எனக்கு தமிழில் என்னன்னு தெரியாது ஸோ இந்த கறி மீனோட ஃப்ரை கூட இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான மசாலாலாம் போட்டு அதை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்னோட சூப்பரான லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு வாழைப்பூ பொரியல் அப்புறம் வந்து மரவள்ளி கிழங்கு மசியல் அப்புறம் அதுக்கான மீன் குழம்பு ஃப்ரை ரைஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப எம்மியாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு அதுவும் இந்த மசியல் வந்து வெறும்னே சாப்பிட்றத விட இந்த மீன் குழம்பு தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம பழைய சாதமெல்லாம் இருந்தால் கூடயும் பழைய சாதத்தில் தண்ணியை ஊற்றி இந்த மசியலை போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்